హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు టి వన్ అకాడమీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్లో భాగంగా మనం జూలై ఎయిత్ రోజు వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నీ కూడా నేర్చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ కనుక చూసుంటే అండి తెలంగాణ పరంగా చూసుకుంటే ఫ్రెంచ్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ అయినటువంటి సాఫ్రాన్ అనే సంస్థ హైదరాబాద్లో మెయింటెనెన్స్ రిపేర్ అండ్ ఓవర్ హాలింగ్ ఫెసిలిటీ అంటే ఏరోప్లేన్లకు సంబంధించినటువంటి ముడి భాగాల యొక్క రిపేర్ సంస్థని మన హైదరాబాద్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దామని చెప్పేసి నిర్ణయించుకున్న విషయాన్ని వాళ్ళు సగర్వంగా తెలియజేశారండి ఈ యొక్క ప్లాంట్ ద్వారా ఈ ఫ్రెంచ్ ఏరోస్పేస్ మేజర్ సాఫ్రాన్ అనే ఒక ప్లాంట్ ద్వారా మన హైదరాబాద్లో దాదాపు పన్నెండు వందల కోట్ల పెట్టుబడులు రాబోతున్నాయండి దాని ద్వారా దాదాపు వెయ్యి హై స్కిల్డ్ జాబ్స్ కూడా క్రియేట్ అవ్వబోతున్నాయి సో ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశాలండి ఇటీవల కాలంలో సాఫ్రాన్ అనే సంస్థ ఏ దేశానికి చెందింది అని అడిగినప్పుడు అది ఫ్రెంచ్ దేశానికి చెందింది అండి లేదా ఇటీవల కాలంలో ఒక ఫ్రెంచ్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీ మన తెలంగాణలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు వచ్చింది ఆ సంస్థ పేరు ఏంటి అంటే సాఫ్రాన్ అనే సంస్థగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్ అండి ఈ రోజుకి ఏంటంటే యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు అమిత్ షా గారు స్వామి రామానుజాచార్య గారి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారండి దీనిని వీరు స్టాచ్యూ ఆఫ్ పీస్గా పిలిచారండి ఈ విగ్రహ ఆవిష్కరణ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ రా యూనియన్ టెరిటరీలో జరిగిందండి దీన్ని వారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా లాంచ్ చేయడం జరిగింది సో ఇలాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటి వచ్చినప్పుడు మనం స్వామి రామానుజాచార్య గారి గురించి తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం మన అందరికీ తెలుసండి ఇటీవల కాలంలో మన హైదరాబాద్లో రెండు వందల పదహారు అడుగుల ఎత్తులో రెండు వందల పదహారు అడుగుల ఎత్తు కలిగినటువంటి పంచలోహ విగ్రహం పంచలోహ విగ్రహం ఏంటండి పంచలోహ విగ్రహం అంటే ఐదు లోహాలతో తయారు చేసినటువంటి ఈ పంచలోహ విగ్రహాన్ని రెండు వందల పదహారు ఎత్తు ఫీట్ల ఎత్తుతో శ్రీ రామానుజాచార్య వారి విగ్రహాన్ని మోడీ గారు ఆవిష్కరించినటువంటి విషయం మనకు తెలిసిందే దానినే మనం స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీగా కూడా పిలుస్తున్నాం ఏమంటామండి స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఓకే స్టాచ్యూ ఆఫ్ ఈక్వాలిటీ ఈ విషయాన్ని మీరు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటండి హైదరాబాద్లో నెలకొన్నటువంటి శ్రీ రామానుజాచార్యుల వారి విగ్రహము ఒక పంచలోహ విగ్రహము ఫైవ్ మెటల్స్ ఓకే పంచలోహాలు అంటే ఏంటండి గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాంజ్ జింక్ రాసుకోవాలండి గోల్డ్ సిల్వర్ బ్రాంజ్ ఓకే జింక్ అండ్ కాపర్ ఈ పంచలోహాలతో కూడినటువంటి రెండు వందల పదహారు అడుగుల ఎత్తు గలటువంటి విగ్రహ ఆవిష్కరణ మోడీ గారి చేత హైదరాబాద్లో చేయబడిందన్న విషయాన్ని కూడా మీరు గమనించాలి అయితే మీరు రామానుజాచార్యుల గారి గురించి కూడా తెలుసుకోవడం అంతే ముఖ్యమండి ఎగ్జామ్ పరంగా చూసినట్టయితే రామానుజాచార్యుల వారి జన్మము తమిళనాడు రాష్ట్రంలో జరిగిందండి శ్రీ పోయంబత్తూర్ అనే ప ప్రాంతంలో అయితే రామానుజాచార్యుల గారి జన్మ కంటే కూడా వారు చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్స్ ఎంతగానో ముఖ్యమండి వీరు అన్టచ్బులిటీకి అగనెస్ట్గా అంటే అంటరాని వ్యవస్థకు అగనెస్ట్గా ఎంతగానో ఎంతగానో కృషి చేశారండి ఆ తర్వాత వీరు వైష్ణవిజం శక్తికి చెందినవారు వీరు చాలా పుస్తకాలను రచించారండి అందులో కొన్ని వచ్చేసి శ్రీ భాష్య వే వేదాంత సంగ్రహ మరియు భగవద్గీత భాష్య అనే మూడు పుస్తకాలని రాయడం జరిగింది వీరు వీరి యొక్క టీచింగ్స్ వచ్చేసి ఆదిశంకరాచార్యుల వారి కంటే కొంచెం భిన్నంగా ఉంటుందండి అంటే ఆదిశంకరాచార్యుల వారు అద్వైతవాదాన్ని వాళ్ళు స్ప్రెడ్ చేస్తే అద్వైత అద్వైతవాదం అదే మన రామానుజుడు గారు అయితే విశిష్ట అద్వైతవాదము అనే ఒక కొత్త స్కూల్ని తేవడం జరిగిందండి ఏంటండి విశిష్ట అద్వైత విశిష్ట అద్వైత అనే ఒక కొత్త స్కూల్ అనమాట అదైతే ఎలా ఉంటుందో విశిష్ట అద్వైత గురించి కూడా నేను మీకు చెప్తాను కొంచెం ఉపయోగపట్టాలి సో నెక్స్ట్ అండి వీరు మహిళలని కూడా సన్యాసులుగా తీర్చిదిద్దంలో ఎంతో ముఖ్యులండి వీరి సమయంలోనే మహిళల్ని సన్యాసి ఆశ్రమానికి పిలిపించడం జరిగిందండి వీరి మరణాంతరం ఈ యొక్క సన్యాసిని వ్యవస్థ మహిళల్లో తగ్గుముఖం చూసిందండి ఆ తర్వాత వీరు వేదాంత మరియు భక్తిని రెండింటినీ కలిసికట్టుగా తీసినచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప శాస్త్రమే లేదా ఒక గొప్ప భక్తి మూమెంటే విశిష్ట అద్వైతవాదము దీన్నే నాన్ డ్యువలిజం స్కూల్ అని కూడా అంటాం ఏంటండి నాన్ డ్యువలిజం స్కూల్ అంటే క్వాలిఫైడ్ మోనోయిజంగా కూడా దీన్ని పిలుస్తాం అంటే దేవుడు ఒక్కడే కానీ వారి రూపాలు ఎన్నో వారి గాడ్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్ అని పిలుస్తాం గాడ్ విత్ అట్రిబ్యూట్స్ అట్రిబ్యూట్స్ దేవుడు ఒక్కడే కానీ వారి రూపాలు ఎన్నో వారి యొక్క కల్పనలు ఎన్నో అని చెప్పేసి వాదించినటువంటి వాదమే ఈ యొక్క విశిష్ట అద్వైత వాదము ఓకే 
सो नैक्स्ट इंपारटेंट करे अफेर्स की वेलिपदा नैक्स्ट इंपारटेंट करे अफेर कूसते इंडिया युनेको पैनल की चंदन रूंवे मूड कन्वे चंदन इंटाजबल कलचरल हेरीटेज अने कन्वे की गाँव नाग संवसाल एनुबड़ी गुर्तवास अंश इंडिया गेट्स एलक्टेड टू युनेको युनेड नेशन एडुकेशन सैंटिफि अं कलचरल को आपरेशन इंटे विद्या एडुकेशन एस अंटे सैंटिफि सैंटिफि ओके सी अंटे कलचर ओके कलचरल आर्गनजे अने संस्थ कि रूं वेल मूड स्थापित इंटाजबल कलचर हेरीटेज सैट ले इंटाजबल कलचरल हेरीटेज पील्स्ट फर् एग्जापल भारत देश में इंटाजबल कलचरल हेरीटेज कमेमी मन इंटाजबल कलचरल हेरीटेज वेदाल पढ़ वेद पढ़ा ओके अला कोई काल 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 भय्या लेदे इंकुन डांस म्यूजि वस्तू उ इंटाजबल कलचर्स अला इंटाजबल कलचर्स प्रोटेक्टेकोचित कन्वे की का मन भारत देश एनुबड़ी रूं वेल इरवे रूं इरवे नाग संवस नागुव संवसाल भारत देश युनेको आशिस्तू उ अला नैक्स्ट इंपारटे करे अफेर कूसते यूनियन मिनीस्टर् हरदीप सिंग गार स्वाधि महोत्सव अने महोत्सवा प्रारंभ इकड़ी चूड़ा विषय महोत्सव कटे स्वाधि अने स्कीम गुरी तेजु चाल मुख्यमूल रूल इरवे ए को प्रभाव एक्वो अब मुख्य चाल इबंध पड़ने वेवर अटे स्ट्रीट वेडर्स स्ट्रीट वेडर्स स्ट्रीट वेडर्स अंत मन वाड़ो अम्मकने स्ट्रीट वेडर्स अंत चिना बंल पैन पेको अम्मकने स्ट्रीट वेडर्स की एट्ठी कोलेट्र लेक अंत श्यूरी लेकिन दादा पद वेल रूपये वरकू एंत दादा पद वेल रूपये वरकू लोन कल वार बिजनेस एक्सपैन को स्कीमे स्वाधि स्कीम यह स्कीम द्वारा यह स्वाधि स्कीम द्वारा इ पेमेंट्स एंकरेजी एटी इ पेमेंट्स आनल पद्धति द्वारा और वे कनक एवर लोन दाल पेमेंट आनल पद्धति वारी सबसीडी सकाल लोन चल वार दादा सकाल लोन चल वार दादा एडु शात इंट्रस्ट सबवे अंत इंट्रस्ट तग् मुखम चूपन सो ई स्कीम एलापरचार वीर कनक सकाल डबूल कटू प्लस वीलू क मन को आनल ट्रांसाशन चाहते लोन की सुना शात इंट्रस्ट वे विधा यह स्कीम एर्पड़ी जरिए स्कीम गुरी पूर्ति विवरा चूँगी स्कीम फेसीलिट कोलेट्रल फ्री कोलेट्रल फ्री अंत एट श्यूरी लेने लोन इस्ता पद वेल रूपये वरकू और संवस आ तर संवस तरवा कचिता इएमएल कटे पूर्ति लोन कंप्लीट संवस तरह दिन इरव वेल की आ तर मूडो संवसरा याबे वेल का लिमट जरूर डिजिटल ट्रांसाशन कैसे अंत मे ओक बं पैन और क्यूआर को कटकते वूपाय वरक प्रती ने क्या बैक वस्तुवे इनसेव अंत करेक्ट टाइम में पेमेंट चाहते एडु शात वरक इंट्रस्ट सबवे अन्ट सो ई लोन उचित लोन उचित राष्ट्र प्रभुत्तो वील कोई एम आर एमओयूल जरिए अदे का लेटर्स आफ् रिकमेंडेस अने पद्धति मूल स्ट्रीट वेडर्स अने वो रिजिस्टर आई स्ट्रीट वेडर्स स्ट्रीट वेडर्स एवरी पड़ते वार्वरें एवरते नैन स्ट्रीट नैन वाड़ल्लो अने वाणे अने रिजिस्टर से वारे अर्हतिन का चाल मंद अला रिजिस्टर से कदा सो रिजिस्टर आई व्यक्त वीर ना वीर स्ट्रीट वेडर आज रिकमेंडे आ रिकमेंडेस आफ् लैटर्स आधार पड़ी मिगता स्ट्रीट वेडर्स लोन जरूर तद्वारा प्रस्तम रिकग्नज स्ट्रीट वेडर्स संख्या देशव्याप्त मुफ लक्ष दाने अरवे लक्षल को पेदी दी बेस्ड सोल्यूशन को आधार एनेबल सिडी एनसीआई पैसा पोर्टल द्वारा कूड़ा लोन अनेटी इव जी मोटमोद स्वाधि को स्वाधि प्रोग्राम इंप्लीमेंटेस लोन अने बैंकिंग फिनाशि कॉर्पोरेश एनबीएफसी द्वारा कूड़ा लोन ओक कल अटे स्ट्रीट वेडर्स की लोन कल अने जो विषयानी गमन फ्रेंड्स 
చాలా సింపుల్ అండి స్వానిధి యోజన స్వానిధి అంటే స్ట్రీట్ వెండార్స్ స్ట్రీట్ వెండార్స్ నిధి ఓకే ప్రధానమంత్రి స్ట్రీట్ వెండార్స్ నిధి ఓకే దీన్ని కోవిడ్ సమయంలో వారిని రక్షించేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక ముఖ్యమైన స్కీమ్ అండి సో లాస్ట్ కరెంట్ అఫైర్ అండి ఈరోజు ఇంకో రెండు కరెంట్ అఫైర్స్ చూసేసి క్లోజ్ చేద్దాం సో నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫైర్ చూసినట్టయితే మిషన్ వాత్సల్య అనే మిషన్కి గాను ప్రభుత్వం కొన్ని గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేసిందండి గైడ్ లైన్స్ ఓకే ఏ విధంగా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది అన్న దానిపైన గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేసింది సో అయితే ఆ గైడ్ లైన్స్ మనం చెప్పుకోలేము కానివ్వండి చాలా పెద్ద డాక్యుమెంట్ కాబట్టి మిషన్ వాత్సల్య అంటే ఏమిటి దాని కింద ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో మనం తెలుసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ మరియు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ వారి కింద ఈ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ వాత్సల్య అనేది ఒక సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అండి ఏంటండి సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి కొంత మొత్తం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది మిగతా అమౌంట్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పెట్టుకొని ఈ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉంది ఇదే స్కీమ్ని చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ సర్వీస్గా పూర్వం పిలిచేవాళ్ళం అండి దీని యొక్క ముఖ్యమైన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో ఇక్కడ చేస్తాను చూడండి ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మిషన్ వాత్సల్య ఈజ్ టు సెక్యూర్ హెల్తీ అండ్ హ్యాపీ చైల్డ్హుడ్ ఫర్ ఎవ్రీ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇండియా అంటే ప్రతి పిల్లవాడు ఎవరైతే భారతదేశంలో జన్మించారో వారికి హెల్దీ మరియు హ్యాపీ లైఫ్ ఎన్ష్యూర్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఎనేబుల్ దెమ్ టు డిస్కవర్ దెర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ వారి యొక్క ఫుల్ పొటెన్షియల్ వారి వారు తీర్చిదిద్దుకునేందుకు గాను అసిస్ట్ దెమ్ ఇన్ ఫ్లోరిషింగ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ సస్టైన్ మేనర్ ఫోస్టర్ సెన్సిటివ్ సపోర్టివ్ అండ్ సింక్రనైజ్డ్ ఎకో సిస్టమ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అసిస్ట్ స్టేట్స్ ఇన్ డెలివరింగ్ ద మ్యాండేట్ ఆఫ్ జూనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ అండ్ అచీవ్ ఎస్డీజీ గోల్ ఏంటండి రాష్ట్రాలకి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి ప్రతి అంశం పైన వారిని పురోగతి చెందించేందుకు గాను వారిని మంచివారిగా తీర్చిదిద్దేందుకు గాను వారి యొక్క కెపాసిటీని పూర్తిగా వారు వారు యూటిలైజ్ చేసుకునే విధంగా వారిని తీర్చిదిద్దేందుకు మరియు జూనైల్ జస్టిస్ యాక్ట్ రెండు వేల పదిహేను రాష్ట్రాలు పూర్తిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధంగా వారిని తీర్చిదిద్దేందుకు గాను ఈ మిషన్ వాత్సల్య అనేది పనిచేస్తూ ఉంటుందండి ఓకే మిషన్ వాత్సల్యాలో ముఖ్య అంశం ఇదండి చాలా చాలా ముఖ్య అంశం ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే పిల్లల్ని తీసుకెళ్లి జైల్లో వేసి వాళ్ళకి శిక్ష పడించి లేదా రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్స్ కంటే కూడా ఇంటిలోనే పిల్లల్ని తీర్చిదిద్దడాన్ని వీరు ముఖ్యంగా భావిస్తారండి మిషన్ వాత్సల్య ప్రమోట్స్ ఫ్యామిలీ బేస్డ్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ ఓకే నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ డిఫికల్ట్ సెల్ఫ్ కంటెన్సెస్ based on the principle of institutionalization of children as a measure of last resort virini day care center lo oka vishayam simple example jepte talli tandrulni kolipenatundi pillalni vari kutumba sabhyul daggara penchenduku prayatnistam tappa varin chinna pillalni baite edo hostels lo penchanam kante intlo penchenduku ganu ekkoga prayatnichalame ee yokka mission vatsalya yokka mukhya uddesham ee mission vatsalya ki evarevaru participate chestaru ante maamuluga దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే స్టాట్యూటరీ బాడీస్కి ఒక స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం స్ట్రెంగ్త్ అండ్ సర్వీస్ డెలివరీ అప్ స్కేల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్స్ కేర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ ఏమైనా ఉంటే దాన్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేయండి ఎంకరేజ్ నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ కేర్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఎమర్జెన్సీ అవుట్ రీచ్ సర్వీసెస్ అండ్ ట్రైనింగ్ కెపాసిటీ పిల్లల్ని ఎక్కడైనా హింస పెట్టినా పిల్లలతో పని చేయించుకున్నా అలాంటి విషయాలు ఉంటే వెంటనే వారికి చేరువలో ఉండడం వారికి పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలపై ట్రైనింగ్ మరియు కెపాసిటీ బిల్డింగ్ చేయడం ఈ యొక్క మిషన్ వాత్సల్య స్కీమ్ యొక్క మేజర్ ఇంపార్టెన్స్ని ఈ ఫిగర్లో కూడా నేను ఇచ్చానండి డెవలప్ కాంటాక్ట్ బేస్డ్ సొల్యూషన్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ సిమెంట్ కన్వర్జెంట్ యాక్షన్ సపోర్ట్ సస్టైన్ చిల్డ్రన్ ఇన్ డిఫికల్టీ ప్రొవైడ్ స్కోప్ ఫర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ అంటే పిల్లల్ని మామూలుగా వారి ఇంట్లోనే పెంచి వారిని జాగ్రత్తగా చూసుకొని వారికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో లేదా అంశంలో జాగ్రత్తలు పాటించడమే ఈ యొక్క మిషన్ వాత్సల్య యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో లాస్ట్ కరెంట్ అఫేర్ ఫర్ ద డే అండి ఆదిత్య ఎల్వన్ మిషన్ గురించి పిల్లల్లో అవగాహన తెచ్చేందుకు గాను ఇస్రో వారు మినిస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ వారు అవగాహన కోసం అందరినీ పిల్లల్ని గ్యాదర్ చేసి ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేశారండి అలాంటి విషయంలో మనం ఆదిత్య ఎల్ వన్ మిషన్ గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి సూర్యుణ్ణి అన్వేషించేందుకు గాను తీసుకొచ్చినటువంటి మిషన్ అండి ఇండియాస్ ఫస్ట్ మిషన్ టు స్టడీ సన్ అయితే దీని యొక్క ఎల్ వన్ ఈ ఆదిత్య అంటే సూర్యుడు అని మన అందరికీ తెలుసు అండి సంస్కృత భాషలో మరి ఎల్ వన్
ఈ వన్ అనే ప్రాంతం నే మనం లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ వన్ అని పిలుస్తాం ఏమని పిలుస్తామండి లెగ్రాంజియన్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే సూర్యుని పూర్తిగా గమనించేందుకు గాను ఇక్కడ ఎటువంటి అబ్స్ట్రక్షన్ లేనందున సూర్యుని గురి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసేందుకు గాను ఈ ఎల్ వన్ అనే ప్రాంతం చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది అనమాట మరి ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఎల్ త్రీ ఎల్ ఫోర్ అంటే ఏంటంటే అండి ఈ ప్రదేశం ఏదైతుందో ఇక్కడ కనుక మీరు శాటిలైట్ పెట్టినట్టయితే భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ మరియు సూర్యుని యొక్క ఆకర్షణ ఇవి రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ అయిపోయి అక్కడ పెట్టినటువంటి శాటిలైట్ ఏదైతుందో తన ప్రాంతాన్ని అక్కడే ఉంచుకొని స్టేబుల్గా ఉండిపోతుందండి అలాంటి ప్రాంతాలని లెగ్రాంజియన్ పాయింట్స్ అంటాం అంటే మంచి పార్కింగ్ స్థలాలు అనమాట అక్కడ పెడితే అది ఎక్కడికి కదలదు ఓకే గురుత్వాకర్షణ శక్తి ద్వారా అది అక్కడే ఉంటుంది భూమి యొక్క సూర్యుని యొక్క బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది అటు సూర్యుడి లోపలికి వెళ్ళిపోవడమో లేదా భూమి మీద పడడమో అటువంటి అనర్థాలు అనేటివి దీనికి చోటు చేసుకోవన్నమాట అయితే పూర్వము కేవలం సూర్యుని యొక్క కరోనా అంటే అవుటర్ లేయర్ని మాత్రమే చదివేందుకు కానీ ఈ మిషన్ని చేసినప్పటికీ ఏంటంటే కరోనా సూర్యుని యొక్క కేవలం అవుటర్ లేని మాత్రమే స్టడీ చేద్దాం అనుకున్నారండి కానీ ఈ మిషన్ని కొద్దిగా ఎక్స్పాండ్ చేసామండి అంటే దీంట్లో కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని యాడ్ చేయడం ద్వారా దీని యొక్క మిషన్లో కేవలం సూర్యుని యొక్క ఉపరితలమే కాకుండా సూర్యుణ్ణి యూవీ రేస్ పద్ధతిలో సూర్యుడిని యొక్క మ్యాగ్నిటో స్పియర్కి సంబంధించి మ్యాగ్నిటో స్పియర్కి సంబంధించిన అంశాలను కూడా ఇందులో చదివేందుకు గాను ఇతర ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని కూడా ఈ యొక్క ఆదిత్య ఎల్ వన్ అనే శాటిలైట్ అండి దీనిని మామూలుగా పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ రాకెట్తో లాంచ్ చేద్దామని కూడా నిర్ణయం తీసుకున్నారండి పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్ అనగా పిఎస్ఎల్విలో మనకి ఫోర్ స్టేజెస్లో కింద మనకి స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ ఉంటాయండి ఈ స్ట్రాప్ ఆన్ బూస్టర్స్ కనుక పన్నెండు టన్నుల కెపాసిటీ అయితే దాన్ని పిఎస్ఎల్వి ఎక్సెల్గా మనం పిలుస్తాం సో ఆ ఫ్లైట్తో మనం దీన్ని లాంచ్ చేయబోతున్నాం అన్న విషయాన్ని కూడా వీరు చెప్పారు దాదాపు నాలుగు వందల కేజీలు కలిగినటువంటి ఈ శాటిలైట్లో ఎన్నో కొత్త ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇమర్జామండి ఓకే ఈ ఎల్ వన్ అనే ఆర్బిట్ దాదాపు భూమి నుంచి పదిహేను వందల ఒకటి పాయింట్ ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్లో ఉంటుందండి దీంట్లో సిక్స్ పేలోడ్స్ ఉన్నాయండి ఆ పేలోడ్స్ గురించి వివరణ కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చానమాట చూడండి ఇక్కడ స్వీట్ అని కనిపిస్తుందా దాన్ని సోలార్ అల్ట్రావైలెట్ ఇమేజ్ తెలుసుకోవచ్చు అంటే సూర్యుని అల్ట్రావైలెట్ ఇమేజెస్ తీయడం అలానే విజువల్ ఎమిషన్ లైట్ కరోనా ఆదిత్య సోలార్ విండ్ పార్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సోలార్ లో ఎనర్జీ ఎక్స్ట్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ హై ఎనర్జీ ఎల్ వన్ ఆర్బిటింగ్ ఎక్స్ట్రే స్పెక్ట్రోమీటర్ వంటి వివిధ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో పాటు మ్యాగ్నిటో మీటర్లు కూడా ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు చాలా అద్భుతమైన ఫీట్ అండి ఇస్రో వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం ఎన్నికల్లా దీన్ని లాంచ్ చేద్దామన్న ఆలోచనలో ఉన్నారు సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆదిత్య ఎల్ వన్ సో ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ నెంట్ చేసే ముందు ఒక ముఖ్యమైన ఫిలిమ్స్ క్వశ్చన్ చూసేద్దాం ఇన్ని మనం డిస్కస్ చేసినటువంటి ఫిలిమ్స్లో భాగంగా చూసినట్టయితే కరకాల్ పార్క్ అనే ఏరియా లేదా ప్రజలు ఏ దేశంలో నివసిస్తారు అనే ఒక క్వశ్చన్ వస్తే మీరు ఏం పెడతారండి కరకాల్ పార్క్ అనే ప్రదేశం లేదా కరకాల్ పార్క్ అనే ప్రజలు ఎక్కడ ఉంటారంటే ఉజ్బెకిస్తాన్ రాష్ట్రంలో ఉంటారు సో ఈ క్లాస్ ఎంట్ చేసే ముందు నేను ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని కూడా మీ దగ్గర తీసుకురాస్తున్నాను నిన్న మనం చూసామండి ఓబీసీ అంటే బీసీ కులాల యొక్క సబ్ క్యాటగిరైజేషన్ ఓకే సబ్ క్యాటగిరైజేషన్ జేషన్ చేసినటువంటి ఒక కమిటీ ఇచ్చారండి అంటే మామూలుగా బీసీ యొక్క కులాలని నాలుగు కులాలుగా అంటే నాలుగు విభాగాలుగా దీ విడదీసేందుకు గాను ఒక సబ్ క్యాటగిరీ కమిషన్ పెట్టారు ఆ కమిషన్ యొక్క హెడ్ ఎవరు అంటే జి రోహిణి కమిషన్ అనమాట జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ జస్టిస్ రోహిణి కమిషన్ దీని యొక్క కమిషన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో స్టార్ట్ చేశారండి కానీ ఇప్పటివరకు దాన్ని కమిషన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ వచ్చారు మళ్ళీ ఇటీవల కాలంలో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వారు ఈ కమిషన్ యొక్క పరిధిని పెంచుతూ దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేశారండి ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అందరి ఓబీసీలని నాలుగు విధాలుగా ఎలా కేటగిరైజ్ చేయొచ్చు అన్న అంశంపైన ఏర్పడినటువంటి కమిషన్ అండి మామూలుగా నాలుగనే కాదు సబ్ క్యాటగిరైజేషన్ అన్నారు కానీ ఈ కమిటీ వారు జస్టిస్ రోహిణి కమిటీ వారు అన్నది ఏంటంటే మేము నాలుగు కేటగిరీలుగా విభజిస్తాము బీసీ ఏ బిసి డి అనే కేటగిరీగా విభజిస్తాము డిలో సఫాయి కర్మచారీస్ని మేము అందులో పెడతాము అన్న అంశంపైన జరిగినటువంటి సర్వేనే ఈ యొక్క ఓబీసీ సబ్ క్యాటగిరైజేషన్ సర్వే అనమాట దీని యొక్క కమిటీకి లేదా కమిటీకి చైర్మన్ ఎవరంటే రోహిణి గారు అని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఎంతగానో ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఆల్ మై పాయింట్స్ ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో దిస్ ఈస్ నిఖిల్ ఫ్రమ్ టీ వన్ అకాడమీ థ్యాంక్